Podcast'in devamıyla sizlerle birlikteyiz. Sadece konumuz değişti. Konumuz da ne yazık ki üzücü bir konu. Ama içerisinden yine de ihtiyacımız olduğu için birazcık olsun gülmeye, eğlenmeye. Öyle bütün videoyu kasvetle geçirmeyi de düşünmüyoruz, istemiyoruz. Ne kadar içimiz acısa da, ne evet. kadar üzülsek de biz de günlerce gördüğümüz detaylarda ağlasak da. En azından diyoruz belki birazcık size yanında neşe de getiririz değil mi? Evet çünkü evet. her e, konuda olduğu gibi bu gündemle ilgili olan bu üzücü olayda da zaman zaman böyle eleştirdiğimiz, gülebildiğimiz gaflar, laflar vesaire oldu. Biz evet. de onlardan birazcık böyle cımbızlayıp sizlerle böyle bir sohbet edelim. Hala şey. bacağını kaçıyor. <gülüyor> yeni mi yediler? Beni de yediler bugün ya. Hem de kaç yerden. Ay, bu bu yeni sinekler var ya çok enteresan. Beni şişiriyorlar bir de. Bir yerden küçücük ısırıyor biliyorsun. Etrafı kocaman şişiyor. Ve yürürken böyle birkaç tane ısırıyor ya. Ya eski sineklerin gözünü seveyim. Vallahi beterin beteri varmış ya. Bu her şey mi ne? Yerlisi. Yerlisi abi. <gülüyor> Bize gelmez Asya kaplanı falan. Öyle bir ismi varmış onların. Siyahlar. Beyaz benekleri var. Böyle ısırdığında da anlamıyorsun. Ses yok geldiğini anlamıyorsun. Böyle değdiği yeri şişiriyor zaten. <gülüyor> Eskilere gelirken haber veriyordu. Sinek şey, sinek ısırığı değil de sigara sönüğü gibi değil evet. mi? Bak şu may- mayın tarzı gibi de mor moris kaldı. Evet. Ne yapayım ben şimdi? Öyle değil mi? Bakayım. Eski sinekler daha onurluydu. Tabii canım. En azından vız yapıyordu. Bir geldin alıyordu. Şak yapıştırıyordu. Geliyorum. Geliyorum. Sesim geliyor mu? Bebeciğim bak. Aha, gel- sesim gel- geliyor <gülüyor> Şimdikiler yok ya. Bunlar ilaçtan da etkilenmiyorlar. Kız neyse biz gündem konuşacaktık. Aynen Sinek aynen gibi. aynen gündem konuşacaktık. Evet şimdi o zaman istersen önce sen birazcık konuş. Ya da fark etmez karşılıklı diyalog halinde gidelim. Yangın. Yangın, Yangın evet ya. gündemimiz zaten yangın. Evet. İlk önce tabii ki bir daha böyle bir şeylerin yaşanmaması için Amin. hepimiz dua ediyoruz. Tek yürek biliyorum ki hepimizin duası bu yönde. Sadece ülkemizin toprakları değil dünyada yangınlar hala evet. devam ediyorken bu dünyaca bir sorun. İnsanın başına Maalesef. gelmiş en kötü olaylardan birisi çünkü çünkü ciğerlerimiz yanıyor. Maalesef araların e, nesli tükenmek üzere ki bu da insanlığın neslinin tükenmesi demek. O yüzden insanoğlu olarak lütfen artık doğadan elimizi çekelim. Evet. Doğa en çok biz zarar veriyoruz. Bu sonuçta şaşırtıcı değil. Bu da biz meselemiz diyorum. Kimler haklı çıktı? Greenpeaceçiler. Yıllardır evet. bas bas bağıran, evet. bize mailler yollayan belki çoğumuzun öf yine mi bu Greenpeaceçiler artık bir çekilin falan dediği o grup, o mecra onlar evet. haklı çıktılar. Çünkü onlar bakın kutuplarda buzullar eri bir felaket geliyor. Dünyada küresel ısınmalar başlayacak. iklimler değişecek. Yangınlar çıkacak. Hortumlar çıkacak dediler. Bize böyle film senaryoları geldi. Çok aynen geldi. öyle. Çok kötü senaryo. Çok ve uzak geldi. Tamam. Yani. Biz, biz öldükten biz öldükten sonra ölürüz dedik. <gülüyor> biz öldükten sonra. Ne öldükten sonra? Şu son 200 senede yaşadığımız şeylerin zaten yani izahı çok zor. Filmlerini izliyorduk zamanında. Ay diyorduk içim bir perde. Kapat başka bir şey izleyelim. Bu kadar da değil. Bu kadar ha, da olamaz ha. diyorduk yani. Gerçeklikten uzak geliyordu. Evet. İçimiz kararıyordu. Bunları hikayeleştirilmiş hali gördüğümüzde bile. Ama o kopan buzullar küresel ısınmanın bir habercisiydi. Sabotaj da vardır tabi diye düşünüyorum. Umut Bundan ne alanlar da vardır, vardır. Hazır yangın çıkmışken bir yerleri tutuşturanlar da vardır. Allah onları gerçekten evet. ıslah etsin. Yanan hayvanlar, o evlerini kaybeden köylüler, ekimlerini ya... kaybedenler, ormanlar, ormanlar yandı. Akla sığmayacak zararlar evet. geldi ve bunda gerçekten bir doğal afet olduğu zaman dersin ki doğal afet. Yani Kaçın, kendiliğinden kaçınılmaz. Açıldı. Ama bir insanın bile en ufak parmağı varsa sizin de ciğerleriniz yansın diyorum evet. inşallah. Evet. Çünkü e, bunu siz aslında kendinize yaptınız. Bunun amacı ne olursa olsun böyle bir şey yapılamaz. Evet. Benim gözümde hepsi PKK'lıdır. Bak, bunu açık açık söylüyorum. Bak, İsterseniz linç edin. Vatan hainidir. Aynen. Vatan hainidir. İnsanlık haini. Vatan hainidir. Gerçekten. Bunun affı insanlık haini. Aynen. Aynen öyle. Aynen evet. öyle. Çok öfkelendik. Çok üzüldük günlerce. Evet. Yani başka hiçbir paylaşım yapamaz olduk. İçimizden gelmedi zaten. Her gün bunları konuştuk. Gerçekten gördüğümüz o kadar çok gördüğümüz karşısında belki oturup ağladık ya da içimize ağladık. Yani bütün insani duygularımız karma karışık oldu. Bunun yanında bir de kim iyi insan, kim kötü insan onlar bir böyle karma karışık evet. oldu. Yani böyle her şeyden uzak işte hayatını çok farklı yaşıyormuş gibi görünen insanlar el uzattılar yangınlara. Uğraştılar yerli, gidip yangın yerinde dedindiler uğraştılar. Duyarlı dediğimiz ya da öyle sandığımız insanlar aman bana dokunmayan yılan bin yaşasın dediler. Yani böyle imanla para 
sonra kimdedir bilinmez derler ya. Hı hı. İyi insan kimdir gerçekte? Saplasama Bil- birbirine karıştı. <gülüyor> Aynen öyle oldu. Aynen öyle olmadı mı? Öyle Mesela oldu. Şahin Gökbakar. Evet, Şahin Gökbakar zaten bu olayda aslında baş kahramandı. Çünkü birçok e, yangını daha olmadan, daha duman halindeyken canlı yayınlarda mutlaka haberiniz vardı. Canlı yayınlarda bildirdi, yardım istedi. Kah yetişebildiler, kah yetişemediler, kah ilgilenilmedi. Orası çok muamma aslında. Hı-hı. O yüzden tabii ki devletimiz elinden geleni yapmıştır muhakkak. Ancak belki uçak helikopter yetersizliği, belki ihmal bilemiyorum. Onları şu anda konuşmak aslında yersiz maalesef. Ama gerçekten kişisel olarak çabasından dolayı göstermiş olduğu özveriden dolayı da milletimiz adına çok teşekkür Kesinlikle. ediyorum. Bu da boynumuzun borcudur diye düşündüm. Çünkü sayesinde gerçekten çok yangın söndürmüştür. Evet. Kendisi zaten bizzat arkadaşlarıyla birlikte söndürdü. Söndürdü. Tabii tabii. Bizzat söndürdü. Yani. Karısını çocuğunu bırakmış kendisi. Evet. Da oradan mesajlar yolluyor karısına. Üzülme karıcığım falan filan. Evimiz yansa da önemli değil diye. İlk başta evine yangın işte ulaşmak üzere ya da evine yangın yakın diye işte telaşlandığı haber veriyor herkese diyenler oldu. Ben de böyle bir acaba mı falan oldu. Hani evine gidecek yangın ondan mı? Ama adam öyle canlı başta çalıştı ki. Yani adam diyor ki zaten benim evim yansa da benim yapacak durumum var. Evet. Ama diyor insanlık için büyük bir kayıp, büyük bir hezeyal söz konusu. İbrahim Çelikol keza aynı şekilde adam bildiğim bir itfaiyeci gibi ama gönüllü bir itfaiyeci. Yani şurasından tere kaka. O da hani gösteriş amaçlı paylaşımını dahi yapmadan başkaları yaptı onun paylaşımını. Evet. Sonra yani samimi bir şekilde. Samimi bir şekilde daha birçok kişi mesela üzerine isimlerini yazmadan, reklamlarını yapmadan yangın yerlerine yardımlar yolladılar. Evet, Kendileri götürdüler. Değil mi? Evet. Bu konuya ben de değinmek Hı. istiyorum açıkçası. Tabii ki hepimiz elimizden geleni yapmaya çalıştık. Evet. Yangın bölgelerine gidemedik. Çünkü zaten bir günün bebeği var gidemiyor. Oz gidemiyor. Emrah keza etmeyi çok istedi. Ancak yani doğumuma günler kalmış. O yüzden gidemedi. Başka türlü şeyler yaptık. yaşadık. Ancak evet dediğin gibi başka türlü yardımlarımızı esirgemedik. Evet. Desteklerimizi yaptık. Evet. Bir vatandaş olarak evet. tabii ki. İlla da bir şeyleri göstermek gerekmiyor. Asla, asla. Ha diyeceksiniz ki keşke gösterseydiniz de teşvik olsaydı. Ben buna hiç gereksinim duymuyorum. Teşvik çok fazla insan ha. zaten vardı. Ağzına sağlık. Aynı bir şey düşünüyorum. Sadece yani. Aynı bir şey düşünüyorum. Biz de yapalım. Şunu da eleştirmek istiyorum. Şu anda söz me- meclisten dışarı sizin öyle düşünmediğinizi varsayıyorum. İnanmak istiyorum ama takipçilerde şöyle bir algı oluştu. Hı. Şimdi böyle felaketlerde doğal felaketler olsun işte e, siyasi bir olay olsun e, tecavüz, cinayet vesaire bunlar olsun hemen gözler medyadaki ön plandaki sosyal medyadaki fenomenlere çeviriliyor, Hı-hı. sanatçılara çeviriliyor. Sadece siz koltuğunuza, siz diyorum ama yani siz tenzih ediyorum dediğim gibi koltuklara oturup ki nasıl tepki veriyor diye bakıyorsunuz. Hı-hı. Sanki bir yargıçmış gibi, sanki bir jüriymiş evet. gibi. Siz Kesinlikle. elinizden geleni yapıyor musunuz? Siz destek oluyor musunuz? Yoksa sadece eleştirmeye mi çıktınız? Sadece eleştirmeye mi? Yani kendilerinde sadece bu hakkı görüp de bu şekilde lanse edip insanın morali de bozuyorlar ya. Morali ben bunu çok yazıyorum. Ben valla birkaç kişiyle tartıştım. Ama bilip bilmeden yorum yapılıyor. Ama onun işi o zaten. Ben o tipleri ciddiye bile almıyorum. Ben onu, onların birkaçına saydırdım da bu arada. Çünkü bana hakaret ettiler. Evet hakaret, Ağır, hakaret ettiler. Ben hakareti kesinlikle kabul etmiyorum. Adam gibi eleştirirsen evet. eleştirirsin. Fikrimiz var. Sonuçta düşüncelerimiz var. İnsanız. Kayıtsız kalamıyoruz. Vicdanımız var. Merhametimiz var. Ve özgür irademizle bunu dile getiriyoruz. Veya yardım çağrısında bulunuyoruz. Vesaire vesaire. Arkadan gelmiş kendini bilmezin biri ya da birileri. Dediğim gibi oturmuş koltuğunda sadece kendisini eleştirecek vasıfta birisi olarak görüyor ama kendisinin ne yaptığı belli değil zaten. Evet. Oradan sana bir de küfürlü yardırıyor. Sen kimsin? Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun bu ülke için ya da sen ne yapıyorsun bütün bu olanlar için de hiç işin gücün kalmamış gibi kalkmışsın beni eleştiriyorsun. En azından ben bir şeyler yapmaya evet. çalışıyorum. Bir de sanki sen... bu bizim sorumluluğumuzmuş gibi sadece. Bizim sadece. Sorumluluğumuzmuş gibi bu şekilde yorum yapma, hakaret etme hakkını kendinde buyursun. Aynen öyle. Resmen bir jüri sıfatına girmiş ve eleştirenler var. Onlar... Lütfen kendi Kendinize gelin diyorum ben de emin olun daha görmediğiniz kişiler yani yardımlarını görmediğiniz kişiler çok güzel yardımlarda bulunuyorlar. Kesinlikle. Bu çünkü vicdani olan bir şey. Sadece gösteriş amaçlı yapılabilir Bunu şova şey çeviranlar değil. zaten onlar da kendini belli ettiler. Ay, evet. Onlar da kendini belli etti. İsimler, İsimler vereceğim. Hiç gerek yok. Hiç Aynı gerek yok. Aynı mecradayız. Aynı mecradayız. Tırlara kocaman isimler.
Jeansler, tişörtler vesaire buradan. Ya oradaki insanın ihtiyacı olan şeyler belli. Anladın mı? Yani sen eğer insan olarak gerçekten onların yararına bir şeyler yapmaya çalışıyorsan neden ismini ön plana çıkarma gayretindesin? Senin ismini yazılı oldu tişörtü bilmem neyi o, onu bunu ne yapsın o insan zaten bir şeyin acısını yaşıyor. Aynen öyle. Onlar bir yangının içindeler zaten hem fiili hem de manevi olarak bir yangının içinde ama e, onun da hani Allah razı olsun gene bir yardım gönderiyor ama keşke onu o şekilde de yapmasa. Yani o da niyeti sordu. E, niyeti yani. sordu. Orada ne derim biliyor musun? Şov yapma, şov yapma. Fark etmez anladık seni. Her yerde sen varsın. <gülüyor> Taklitler bitti gitti. Aynen Bak öyle. Diye. Bir de birbirleriyle yarışanlar var işte. Evet, bunlar. O yaptı ben de yapacağım. İşte fotoğraftı ve vesaire videoydu falan filan çekeceğim. Bunlara gerek yok arkadaşlar. Niyet, niyet, niyet Niyeti yok. Allah biliyor zaten. Evet. Yapanında yapmıyor. Ee, bu konuda da bu günden dolayısıyla <gülüyor> birçok kişi yine hesapla saman birbirine karıştı <gülüyor> diyoruz ya. Yani bunları da görmüş olduk yani. Şeye çok güldüm ama. <gülüyor> ne? Cezene bura. <gülüyor> Bakın arkadaşlar, şimdi hem ona haksız bir eleştiri var hem de haklı bir eleştiri var. Haksız eleştiri şu, üzerinde bilmem ne gömleğiyle yangın mı sönülür? Abi isterse takım elbiseyle git. Tabii tabii. O evet. adam oraya o yangını söndürmekmiş. Saçma sapan eleştiri yapmayın. İlle bir e, tulum, bir, bir bilmem e, eski püskü bir şeyler giyip mi gitmek gerekiyor niyeti? Ki zaten çok şey. yardımsever bir çocuk. Evet, Gerçekten evet. öyle. Yani, gör, gör, yani göz Siz... görüyorsunuz ama görmediğiniz taraf, taraf da var. Gerçekten mutlaka. çok güzel yardım ediyor. Aynen herkese. öyle. Allah razı olsun. Evet. İnsanlara yardım ediyor. Ne güzel. İmkanı var. Kullanmaya da bilir. Bunu kendine de harcayabilir. Ama ben küçük yangın tüpüyle yangını söndürmek çalışmasına çok güldüm. Güldüm yani. Bu kadar. Aynen. O zaten bayağı teyiyi de alındı. Evet, yani küçük yani. yangın tüpüyle ne söndüreceksin diye. Aynen. Ama belki de şöyleydi. Niyeti de şu olabilirdi. Belki erzak, kıyafet vesaire hani e, temel ihtiyaçları karşılamak amacıyla yardıma gitmiş olabilir. Hmm. Gitmişken de ben şu yangını dönecek mi fotoğrafı? <gülüyor> çok duygulandı. Ah, yani canım kardeşimiz, kardeşlerimiz Azerbaycan evet, Türkleri. Aha, evet. Her şeyde her zaman yanımızdalar. Evet. Her zaman yanımızdalar. Ben söylüyorum bu dünya üzerinde Türk'ün bir kardeşi varsa onlar ilk evet, önce Azerbaycan evet. Türkleri. Zaten bizim yaramızı sarmaya sanki kendi ormanları yanıyormuş gibi koşturarak bir sürü itfaiye aracıyla geldiler. Ama işlerinden bir tanesi vardı ki ağladım ya. Yani yani zaten çok... video çok fazla döndü. Şöyle videoyu da izliyorsunuz. Evet. Da. Mutlaka görmüşsünüz. Aynen şurada bir yerde video. Bayrağı nereden buldun? Evdeydi evde. Yanan evlerin bahçelerinde asılı Türk bayrağımıza karşı duyarlılıkları dikkat çekti. Ev yanırdı. Evin içine girdim. Aha. Ee, i̇nsan olduğumu baktım. insan yok idi. Bayrağı gördüm. Ee, bayrağı çarptım. Türk Azerbaycan bayrağı fark etmez. Türk Azerbaycan her zaman kardeş olup kardeş olacak. Bu gün de son günümüze, son zamanımıza kadar da Türkiye'nin yanındayız. Yani Allah hepsinden razı evet. olsun ama o bizim bayrağımızla gösterdiği o özden onu oradan çıkarması bir insan neyse bir bayrak da odur değişi. Yani bu ulusun, bu milletin bayrağını kendi bayrağı gibi namusu gibi sahip çıkması yani Azerbaycan e, Türkleri kardeşimizdir diyoruz. Bu topraklarda yaşayıp Türk olup da bunu yapamayan binlerce insan varken bu ağlatır insana tabii. Evet, Allah hepsinden var. razı olsun. Yani Diliyorum onların da başı sıkıştığında inşallah biz de her zaman tüm imkanlarımızda onlara yardım edebilecek durumda oluruz. Kalplerimiz her zaman bir. Yani bu hiçbir zaman unutulmaz. Onların bize yaptıkları hiçbir zaman unutulmaz. Bu. O çok duygulandırmıştı beni. Evet. evet. Her konuda olduğu gibi yine yanımızda olduğumuz. Evet. Kardeşlik de bunu gerektirir. Evet. Hepinizden Allah razı olsun. Aynen. Gerçekten ki Azerbaycanlı kardeşlerimizi normalde de zaten çok seviyoruz. Evet. Evet. Hele de fanlarımız da var ya. Ya. Evet. Çok, çok, çok benim istiyorsunuz. Cansınız. Ay balam. <gülüyor> Gerçekten cansınız. Evet. İnşallah böyle kötü günler bir daha yaşamayız. Amin. Ne Azerbaycan topraklarında ne Türkiye topraklarında ne de dünyada. Ne de dünyada. Dünyada bizim. Dünyada evet. bizim. Aynen öyle. Şunu da söyleyeyim bu arada. Ben anneme gitmiştim. Orada annem diyor ki dışarıdan kül geliyor diyor. Allah Allah dedim. O gün de sabahında haberlerde şeyi gördüm. İzmir'de sarı bir havayla insanlar Azot. uyanıyorlar hı hı, yine. Hı hı. Ve küller uçuyor. Hı. Küller uçuyor havada. Yunanistan üzerinden gelmiş. Yunanistan'da da çok kötü bir yangın evet. vardı. Söndürüldü mü bilmiyorum. Şu Kontrol altına alınmıştı. Sonra yanıyordu. Annemdeyiz. 
Aa, a, arabaların üstü, komedinler, her yer kül. Minik minik küller. Şöyle bir yaptım, nasıl yıldık kokuyor biliyor musunuz? Ama bakar mısınız ya, rüzgar Yunanistan'dan oranın yangın küllerini uçurup getiriyor. Bir yandan sizin ülkeniz yanıyor. O kadar acı ki onların da acısını hissediyorsun. Evet, i̇şte, işte insan olabilmek. Acının bu. milleti ha. dilediğini yoktu. Toprağı yok. Yani o kokuyu aldım evet. ve dedim ki ya bir yerlerde birilerinin canı yanıyor. Tabii. Yani o yüzden hele kendi vatanında toprakları yanıp da içi acımayan insan değildir abi. Bence değil. Bunun insan üzerinden değil. bit bit bit bit bit boş boş konuşup milletin açığını arayanlar insan değil. Değil ya. Değilsiniz. Günün dediği gibi sözüm meclisten dışarı bu zihniyette olanların haricinde. O yüzden ya tuhaf kötü bir dönemden geçtik. Geçiyoruz. Hala her şey bizi daha zor günlerde bekliyor. Allah evet. sonumuza hayır etsin. Amin. Amin. Şimdi birazcık gülelim mi? Hadi gülelim. <gülüyor> Çok <gülüyor> ihtiyacımız biz, var. Biz gidiyoruz ama çocuk trajikomiktir onun için. Seda Sayan'ın oğlunun motosikleti çalındı ve çalan hırsızda şunu söylemiş. Kız arkadaşına tur atıp pamuk şeker dedi. Sorun ne kardeşim? Ciddi misin? Bak bu haber Sorun yok abi. <gülüyor> Şimdi motoru almış gitmiş Hı. pamuk şeker yemiş kız arkadaşı sonra geri mi getirmiş? Bilmiyorum geri getirdiğini yakalandığında mı artık yani verdiği demeç bu. Pamuk şeker yemeye gittik sonra ne ee, adam haklı. <gülüyor> kız arkadaşını gezmeye gittik. Ne var bir tur versen? <gülüyor> Peki buna şey ne olmuş? Bilmiyorum. Olmuş. Keşke bilsem. Keşke bilsem. Bilmiyorum. Allah Böyle Allah. ya. Valla bizim insanımız ya. Valla. da garip. <gülüyor> Gerçekten çok. <gülüyor> ve. Hırsızla güldürüyor. Kesinlikle. Gönül'ün de bu konuda söyleyecek çok şey var. Eminim. Afgan mı? Afgan mı? Bak mesela Fatih Altaylı demiş ki. Fatih Altaylı'nın karakterinin olsunu busunu konuşmuyoruz. Aynı yorumda buluşuyorum. Diyor ki. Anadolu yakasında bir arkadaşıma gitmem gerekiyordu. Kızıl topraktan Kartal'a kadar uzanan sahip yolunu kullandım. Yemin ediyorum Türkiye'deyim, İstanbul'dayım demeye bir şahit bile yetmezdi. Gözlerime inanamadım. Burası bizim İstanbul'umuz mu? Sonra Türkiye'nin dört bir yanından gelen Afganların bayraklarını asarak arabalarıyla e, miting yapar gibi ellerinde e, sopaları ellerinde sopalarıyla gezi, gezinmeleri, sınır kapılarımızın sonuna kadar açık olması ve elini kolunu sallayarak gelenlerin ne üdüğü belirsiz olması. Çocuk yok, kadın, kadın yok. yok. Hani bunlar zaten ne bileyim dünyadaki bütün kadın ve çocuklar konuları yoklar neden çıkmış olan insanlar. Yani burada senden çıktı da kötü insan demek istemiyoruz. Ancak zaten gelenlerin affedersiniz niyetleri çok belli aslında. Bir olaya bağlayayım mı? Bağla. Ümit Can Uygun kızı öldürdü şüphe, şüphesiyle yargılanıyordu. Daha sonra tutuklanmak yerine salı verildi. İkinci bir kız yanında öldü. Değil mi? Evet. Heh. İçeride olması gereken adam dışarıda olduğu zaman yapacağı şey kaçınılmazdı evet. zaten. Orada o hapishanede tutulanların da belki belli bir yüzdesi ya e, o, olmayacak bir şeyden içeriye girdi bir hatası yoktu bilmem neydi. Ama emin olun hapishane suçluların girdiği bir yerse eğer çok çok çok büyük bir çoğunluğu da cinayet, tecavüz, taciz, hırsızlık bilmem ne suçundan girdi. Bu insanların salı verilmesi, sınırlarımızın açık olması, buyurun gelin isteyen Türkiye'ye gelsin şeklinde kollarımızı açtığımız bir zaman diliminde zaten ya, sonucunu bildiğim bir senaryoyu heh, başlatmış oluyoruz. Başlattı. Türkiye'nin şimdi dört bir yanından isyanlar var. Hı. Niye? Çeteleşme, tartışmalar şimdiden başladı, kavgalar başladı. Ya ırkçılık yapıyorsun diyenin yapıyorum. Ya bunun bunun adı ırkçılıksa arkadaşım ben milletimi koruyorum ya. ya ben insanımı koruyorum. Bunun ne alakası var? Ben ne isteyim ne ediyor belirsiz insanların benim vatanıma gelip benim imkanlarımı benden daha çok kullanarak benim insanıma zarar vermesini taciz, tecavüz, hırsızlık Hırsızlıklar şu anda başladı zaten bulundukları bölgelerde. Evet, Herkes tacizler başladı. Tacizler, çocuk tacizleri. Ya bunu kim sindirebilir? Bunu sindirip de ırkçılık yapma diyen adam otursun kendi vicdanını sorgulasın. Hele ya. öyle ümmetiz, kardeşiz, lütfen bunlar böyle gerekçe şey. değiller. Asla. İlk önce, ilk önce sen evinin huzurunu düşünürsün öyle evet. değil mi? Evinin içinde huzurlu olmak istersin. Sonra komşuların huzurlu evet. olmak istersin. Bu da öyle. Neden komşu ülkeler dururken bize yürüyerek geliyor bunlar Hı. ve yanlarında da kadın ve çocuklar yok. Niyetler çok belli. Zaten dün bir bugün iki gelir gelmez olaylar çıktı efendim. Evet. Ben de bu konuda kesinlikle ve kesinlikle çok tamamen karşıyım. Bırakın bizi kendi ülkemizde bir rahat yaşayalım. Ya zaten bizim artık şartlarımız bize gelmesin yetmiyor. Ya. Zaten bizim şartlarımız bize yetmiyor. Aynen Bil- öyle. Kan ağlıyoruz. Kan ağlıyoruz. Ha. Çoluk çocuğu maç. Ben komşuma ne vereyim ya? Önce çoluk çocuğumu karnım doyururum ben değil mi? Komşun gene kardeşin gene senin vatanın. Ama var. yani o da uzak uzak uzak. Her gün yani onlar kapılan açmıyorlar da neden bize geliyorlar? Aynen öyle. Ben 
Ya bu konuda çok öfkeliyim gerçekten. İmkanlarımız olsa tamam. E bizim imkanımız da yok ülkece. Ama devletimizden razı olsun tamam. Elinden geleni yapıyor bizler için. Aynen öyle. <gülüyor> Şimdi, ama <gülüyor> bu kadar yani gerçekten bu konuda Türkiye zaten öfkeli genel olarak çok büyük bir çoğunluk. Hele ki bu olaylar sonucunda nasıl bir şey iç savaş çıkacak diye düşünüyorum. İnşallah Allah öyle bir şey korusun. olmaz. Aynen öyle. Allah korusun ama buna bu bir an önce bir korkumuz. çözüm bulunması lazım. Kesinlikle. Başta Suriyeliler geldi sonra da Afgan geldi. Yeter artık. Eğer dediği gibi bir bunu ırkçılık diyorsanız evet ben de ırkçıyım hmm. arkadaşım. Ben ilk önce milletimi, vatanımı, sorununu düşünüyorum. Aynen öyle. Ve huzurumuz kalmadı. Bu arada bu karşı huzurumuz. çıkan insanların da huzurunu düşündüğümüz için biz konuşuyoruz. O, o, eğer bize e, linç girişiminde bulunacak olan varsa kardeşim senin de hakkını savunduğumuz için. Yarın bir gün Allah korusun senin evine girip senin çocuğunu taciz edip sana zarar verdiği zaman o zaman bakalım ne diyeceksin. Allah korusun herkesten uzak etsin. Ama daha şimdiden bunlara başlandıysa yani geleceği zaten az çok tahmin edebiliriz herhalde. Değil mi? Aynen öyle. Bilmiyorum ya. Çok öfkeliyim gerçekten. Bu arada bir şey daha var maalesef. Ece Üner. Ece Üner biliyorsunuz haber programı e, sunuyor. Spiker. Spiker. Aynen. Böyle bazı durumlar ve olaylar karşısında şak şak verdiği e, yanıtları var böyle. Bir ters köşe yapmaları, bir e, tokatlaması falan filan. Fakat şimdi kendisi haber kanalından ayrılmış ve bir program yapmaya başlamış. Orada bir çığlık sesi kullandı. Bütün insanlardan tepki yağıyor. Belki görüyorsunuzdur Twitter'da, Instagram'da vesaire. Ben bu tepkinin çok haklı olduğunu düşünüyorum. Çünkü orada Emine Bulut hocası tarafından öldürülürken ki öldürülen her kadın kalbimizde bir yara öldürülürken, bak diyorum diken diken oldu. Yanında kızı çığlık atıyor. O çığlığı programda kullanıyorsun. Şimdi senin yaptığın programın konsepti gereği acı ve üzüntüyü haykırışı dile getirmek amaçlı bazı e, işte efektler kullanmak isteyebilirsin ama bunu stüdyo ortamında da yapabilirsin. Gerçekten o yaşamış insanın çığlığını alıp oraya koyduğunda evet. hem ona tekrar tekrar travmaları yaşatıyorsun hem insanların da bildiği içinin acıdığı bir olaydı onlara da tekrar tekrar bu olayı hatırlatıyorsun bir de bunun üzerinden yani prim yapmak bence çok acı bir şey ya çok acı bir şey ve bence insanlar isyanlarında çok haklılar Tabii yani haklılar. bunu insan bence yediremez ya bunları yapmayın gerçekten çünkü tepkiler kesinlikle çünkü eminim ki o çığlıkları zaten e, videoyu izlemeyenler de izledikleri zaman anlayacaklar ben açamadım sesini o çığlıkları haberlerden hatırlıyoruz en azından evet bir daha evet. açamadım işte. yani o çığlıklar hepimizin kulaklarında çınlıyordur eminim ki ve o kız çocuğunun tekrar o anları yaşıyor olması kimin suçu? İşte bu haber spikerinin ve ekibinin suçu. Aynen öyle. Bunu fırsata çevirip de bundan prim sağlamak gerçekten insanlık bir şeydi. Hakikaten dediğin çok mantıklı. Stüdyo ortamında bunlar gayet fake olarak yapılabilir de insanların acılarını bu şekilde kullanmak hiçbirinizin hakkı değil. değil. Yani bunlar unutulacak şeyler değil. Çünkü bu olay maalesef ve maalesef cinayetle sonuçlanmıştır. Evet. Yani sadece çığlık değildir meselesi. Bu olay cinayetle sonuçlanmıştır ve çok büyük bir yara unutulamayacak bir travmadır. Evet. Hele ki o kız çocuğu için. Gerçekten burada kınanmayı ve o kadar eleştiriyi de hak ediyorsunuz. Aynen öyle. O yüzden bence hiç yakışmadı. Bence. İnsanların tepkileri dikkate alınmalı ve değiştirilmeli, düzenlenmeli. İnsanların acıları kullanılmalı. Evet, evet. Kesinlikle. Evet. Çünkü dediğimiz gibi yani katledilen her kadın hepimizin yüreğinde bir yara. Ne yazık ki. Bunun da sonu gelmiyor zaten. Bu da ayrı, apayrı bir konu. Bunu her zaman yeri geldiğinde hep konuştuk. Yani diyecek hiçbir şey yok zaten bundan. Ama bence o düzeltilmeli diye düşünüyorum. Bir de çok haklı bir yorum vardı bu haberin altında. Diyor ki bir de bir vatandaş. Bu ses diyor sütü diyor ortamında kesiliyor, biçiliyor ve ha tamam oldu bunu evet. buraya koyabiliriz şeklinde. Hmm hazırlanıyor. Bu çok aşağılık. Hissiyatsızlık, insanlık dışı bir şey. Aynen. Aa oldu şimdi. Aa, bu buraya gitti şimdi. Yani bu çok aşağılık geliyor. Yapmayın. Gerçekten. Evet. Son haberimize gelelim mi canim? Hadi bakalım. Bayağı <gülüyor> konuştuk. Aa! Aynen aynen. Son haberimize geliyorum. Hmm. Aa, bak o kadar çok var ki. Güzel Haber bir şey kapanış ya. yapalım mı? Hadi kapanış Yıldız Silve'nin sözüyle. Şunu oku ve bitirelim. Yıldız Silve zaten olay. <gülüyor> Bayılıyorum o kanına. Gerçekten Kesinlikle. bayılıyorum. Hem sesini hem sanatına, hem doğuralığına hem doğallığına. Delikanlım kalbim dur. Söyle mi? Kalbim
Çık evet. evet evet kendi şarkısı da ağladı. <gülüyor> Duygu Hanım. Şey yerde hal yok temizlik yapıyoruz ya. <gülüyor> Sana okuyacaktım aç. Dur açıyorum. Hadi bakalım. Ha. Yıldız Tibe'yle bitiriyoruz. Allah insanoğlunun dünyada cezasını verirken aralarında olmak istemiyorum. İnşallah. <gülüyor> Gerçekten ya. <gülüyor> Şimdi nasıl geliyor aklına böyle sözler kadın i̇şte ya? İşte onu da Yıldız Tibi yapan şey bu zaten. Gerçekten ya. <gülüyor> Valla harika bir kadın. Başarılar diliyoruz. Allah uzun uzun ödüller versin inşallah. Evet arkadaşlar inşallah bundan sonraki programımızda daha neşeli, daha güzel şeyler konuşacağımız bir program evet, yaparız. Evet bu konseptle yani. başlarken aslında o, o şekilde başladık. Hep evet. güleriz. Hep işte hem eleştiri tadında böyle tatlı böyle tatlı sert bir Şimdi şekilde. Şimdi şöyle istediklerinizi bir sizin yerinize de söyleyin kendi içimizden söylediklerimizi evet. sesli söyleriz falan gibi bir sohbet havasında. Maalesef gündemden dolayı bugün birazcık gergin bir e, stüdyo ortamı yaşadık. Ayağına gülmüyor. Stüdyo ama yani. Evet stüdyo. Ve inşallah bundan sonra bir daha böyle acı şeyler yaşamayız. Güzel şeylerden konuşuruz. İnşallah. Yeter ki birbirimizi böyle komik taraflarını eleştirelim. Tatlıcı tatlıcı. Evet. Aynen öyle. Sizi çok seviyoruz arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Sürçü lisan ettiysek de affola. Kimseyi kırmak gibi bir niyetimiz yoktu. Tabii Ancak ki. hem vatandaş olarak hem insan olarak hem de burada e, sizlerin Sizin birazcık da böyle sesi olacağımızı düşünerek dile eleştiriler ve e, düşüncelerimizi söyleyerek evet. dile getirdik. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki programımızda, videomuzda görüşmek üzere. Bay bay.